নমস্কার বন্ধুরা আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এলাম কালকে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে সফট ফুডের মানে সফট ফুড কীভাবে দেওয়া উচিত আর সফট ফুডের দেওয়ার কি কি লাভ আছে বেনিফিটস আছে সেই নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম তা আজকে আমরা একদম একটা অন্য টপিকে চলে যাই সেটা হলো গিয়ে সুখা এই নামটা হয়তো সবাই শুনে থাকবেন সুখা সিনা টান বলে থাকি সবসময় বলে থাকি সুখা বা সিনা টান আমাদের মোটামুটি পাখির যারা পুষি সবাই এই নামটার সঙ্গে পরিচিত এমন কি সবাই এই প্রবলেমটার সঙ্গেও পরিচিত সুখা বা সিনা টান বুঝবেন কিভাবে বোঝার হলো গিয়ে সবচেয়ে ভালো উপায় পাখিটা যখন ধরবেন পাখিটা ধরলে পরে দেখবেন তার মাঝখানের যে হাটটা এই যে মাঝখানে যে হাটটা থাকে তলার দিকে পেটের তলার দিকে যে মাঝখানে যে হাটটা থাকে ওই হাটটা দেখবেন বাইরে বেরিয়ে এসছে প্রথমে আসি হাটটা বাইরে বেরিয়ে এসছে এইটা মানে কিভাবে এসছে বডিতে আমাদের প্রত্যেকের বডিতে একটা ফ্যাট কন্টেন্ট থাকে মানে চর্বির জিনিস বা বলতে পারেন কি বলবো চর্বি ধরনের মানে ফ্যাট থাকে একখানা তো এই ফ্যাটটাই আমরা এনার্জি প্রোভাইড করে আমাদেরকে এনার্জি প্রোভাইড করে এই ফ্যাটটা তো এই এই ফ্যাটটা আস্তে আস্তে গলে কমে যায় তখন এই মাঝখানের যে হাটটা আছে এই হাটটা বাইরে বেরিয়ে আসে পাখিদের হাটটা মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে আসে তাতেই আমরা বুঝতে পারি এর সুখার প্রবলেম হয়েছে বা সুখার রোগ হয়েছে যেটা আমরা বলি সুখার রোগ হয়েছে বা সিনা টান হয়েছে এই সুখা বলুন সিনা টান বলুন যাই বলুন এ নিজে কিন্তু একটা কোনো রোগ না আবার বলছি নিজে কিন্তু কোনো রোগ না এ কিন্তু জাস্ট অন্য রোগের মানে ইন্ডিকেশান যে অন্য রোগ আছে ওর ভিতরে সেই জন্যই ওর এই অবস্থা হয়েছে এবার সেই রোগগুলো কি কি হতে পারে প্রথম রোগ যেটা হতে পারে সেটা হলো গিয়ে ডিহাইড্রেশন প্রবলেম কিসের জন্য ডায়রিয়া হতে পারে তার জন্য ডিহাইড্রেশন প্রবলেম হতে পারে বা যেহেতু ওর মধ্যে ইচ্ছেটা কম সেই জন্য হয়তো জল যেই রেটে খাওয়া উচিত আমাদের মধ্যেও হয় দেখবেন জল যেই রেটে খাওয়া উচিত আমরা সেই রেটে খাই না তার থেকে ডিহাইড্রেশন প্রবলেম আসে এই ডিহাইড্রেশন প্রবলেমের জন্য বা এই ডায়রিয়া হয়েছে তার জন্য এইটা যদি ট্রিটমেন্ট না হয় এর জন্য এই সিনা টান বা সুখা আসতে পারে সুখা সুখা আসতে পারে তার জন্য আমাদের প্রথমেই এই ডায়রিয়াটাকে আগে যদি আমরা কিওর করে ফেলি তাহলে এই প্রবলেমটা আসার ভয়টা থাকবে না তাহলে আমরা ডায়রিয়ার জন্য যে মেডিসিন আছে সেই মেডিসিন ইউজ করব সেই মেডিসিন ইউজ করার পরে ডায়রিয়াটা কমে গেলে দেখবেন এই সুখার প্রবলেমটা অটোমেটিক চলে যাচ্ছে তো এই ডায়রিয়ায় কি একমাত্র ইয়ে সুখা আসার না আরও অনেক প্রবলেম হতে পারে যেরকম যদি রেসপিরেটারি ট্র্যাকে কোনো ইনফেকশন হয়ে থাকে তার জন্য সুখা আসতে পারে লিভার ফাংশানে কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে পেটের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে থাকে তার থেকে সুখা আসতে পারে কিন্তু সুখা আসার আগে এই যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে ডায়রিয়া নয় আপনি বুঝতে পারলেন ডায়রিয়া হয়েছে রেসপিরেটারি ট্র্যাকে ইনফেকশান হয়েছে তাহলে আপনাকে ওকে ফলো করতে হবে যে মুখ খুলে শ্বাস নিচ্ছে কি না সেই জিনিসটা আপনাকে ফলো করতে হবে যদি লিভার বা পেটের প্রবলেম হয়ে থাকে সেটারও বোঝা যায় সেটা হলো গিয়ে খাবার ইচ্ছেটা অনেকটা কমতে থাকবে যেই দানাটা আগে যতটা খেত সেই দানাটা ততটা খাবে না সফট ফুড খাবার ইচ্ছেটা অনেক কমে যাবে কিন্তু কি সফট ফুড অনেক সময় পাখিরা কিন্তু কোনো দিন একটু বেশি খায় কোনো দিন কম খায় সেই জন্য একদিনে কিন্তু বিচার করা সম্ভব না দেখছেন যে টানা কন্টিনিউয়াস দু তিন দিন চার দিন ধরে একই জিনিস ঘটছে তাহলে আপনি বুঝবেন যে হ্যাঁ কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছে পাখির পটি কালার চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনো কিছুতে একটা ওর অসুবিধা হচ্ছে এছাড়াও আরেকটা যেটা সবচেয়ে বড় কারণ সুখা আসার আমরা নতুন পাখি যখন আনি সেই পাখিটা এসে আমাদের এখানে সব সময় যে খুব ভালো মুডে থাকবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই তার এখানে এসে 
ও যদি আগে যে পরিচর্চা পেয়ে এসছে সেই পরিচর্চা যদি এখানে না পায় প্লাস এখানকার এনভায়রনমেন্ট যদি তার পছন্দ না হয় তার মধ্যে অসম্ভব অ্যাংজাইটি অসম্ভব স্ট্রেস তৈরি হবে তার থেকে ও খাওয়া দাওয়া ছাড়বে খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দেবে কেন আপনি জানেন না প্রথম কথা এই পাখিটা কতটা পরিমাণ খায় কিন্তু খাওয়া দাওয়া ছাড়বে কিন্তু কি দানার বাড়িটা দেখলে একটা আন্দাজ করতে পারবেন যে পাখিটা কতটা খাচ্ছে কিন্তু কিছু পাখি আরও বুদ্ধিমান হয় তারা কী করে দানা প্রচুর ছড়ায় যাদের এইসব প্রবলেম আছে অ্যাংজাইটির থেকে স্ট্রেস থেকে দানা মানে তুম নাম করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাটি দেখা গেলো ফাঁকা হয়ে গেছে এদিকে দানা এদিকে চারিয়ে দিকে ছিটকে ছিটকে পড়ে আছে তাতেও বুঝবেন যে কোনো একটা অসুবিধা হচ্ছে স্ট্রেসের প্রবলেম আছে ওর মধ্যে আর পাখির একটা সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট বলুন বা মাইনাস পয়েন্ট বলুন পাখি কোনো দিন মানুষ হোক বা অন্য পাখিকে হোক সহজে বুঝতে দেয় না যে তার কোনো প্রবলেম আছে ওর যে সিনাটান হয়েছে আপনি ওকে হাতে না ধরা অবধি বুঝতে পারবেন না দূর দিয়ে দেখে ওকে সিনাটান বুঝতে পারবেন না আপনি শট করে হ্যাঁ কোনো সময় হয়তো যদি মানে আনমাইন্ডফুল থাকে সেই সময় যদি আপনি দেখে ফেলেন সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু নর্মালি আপনাকে বুঝতে যাবে না কী করবে গায়ের পালকটাকে ফুলিয়ে নেবে ফুলিয়ে নিয়ে এমনভাবে রাখবে আপনার দেখে মনে হবে কি না পাখি তো একদম ঠিকঠাকই আছে কিন্তু আসল কারণ আসল ব্যাপারটা কিন্তু তা না ওর কিন্তু প্রবলেম হয়ে রয়েছে ওর কিন্তু বুকের হাড় বেরিয়ে গেছে কিন্তু ও বুঝতে দেবে পাখি কোনো সময় নিজের প্রবলেমটাকে ওইভাবে বুঝতে দেয় না কিন্তু পাখির আরেকটা মজার জিনিস আছে সেটা হলো কি ওর হাবভাবগুলো দেখে আপনাকে ফলো করতে হবে যে ওর মধ্যে প্রবলেমগুলো আছে কি না এছাড়া সুখা আসার আরেকটা কারণ হতে পারে সেটা হলো গিয়ে মাইটস ইনার মাইটস হোক বা আউটার মাইটস হোক আউটার মাইট বলতে যেগুলো ব্লাড শোক করে ব্লাড শোকিং প্যারাসাইট যেগুলোকে বলি আমরা এই ধরনের মাইট যদি হয় ও কি করবে এই যে ওর গায়ের মধ্যে বসবে বসে যে রক্তগুলো খাওয়া শুরু করবে মানে কামড়ে কামড়ে রক্ত খাওয়া শুরু করবে এতে কি হবে পাখিটার হিমোগ্লোবিন লেভেল পড়তে থাকবে মানে অ্যানিমিয়ার দিকে ঠেলে দেবে পাখিটাকে এবার যেই পাখিটাকে অ্যানিমিয়ার দিকে ঠেলে দেবে তো পাখিটার অটোমেটিক পাখিটার ফ্যাটগুলো গলতে থাকবে পাখিটা শুকাতে থাকবে আস্তে আস্তে শুকিয়ে গিয়ে সেই বুকের হার ওর বেরিয়ে যাবে আর ইনার মাইট যদি হয় যদি প্রপার ডিওয়ার্মিং টাইমে টাইমে না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ভেতরের অনেক ধরনের ইনফেকশান তৈরি হবে ওই যে লিভার থেকে শুরু করে ইন্টারস্টেনাল ইনফেকশান অনেক কিছু শুরু হবে খাবার দাবার ইচ্ছে কমে যাবে সেখান থেকে হতে পারে পোকা এমনও করে কানের মধ্যে পর্যন্ত প্রবলেম করে তার থেকেও অনেক সময় এই প্রবলেমগুলো অ্যারাইজ হয় মানে মাইটস হলো গিয়ে খুব ডেঞ্জারাস জিনিস তার থেকে কিন্তু অনেক কিছু আসে সেই জন্য ইনার মাইট যদি হয় তাহলে ডিওয়ার্মিং করান আর আউটার মাইট যদি হয় তাহলে স্প্রে ইউজ করুন বা ভালো ভালো অনেক মেডিসিন আছে স্কার্ট এইসব ইউজ করুন করে ওকে এই থেকে ফ্রি রাখুন এছাড়া পাখিকে প্রপার ডায়েট সব সময় দিন সফট ফুডে প্রপার যেরকম কালকে বলেছিলাম আমরা সেই সফট ফুডে প্রপার ডায়েট দিন দানা যেই দানাগুলো প্রপার মিক্সিং হওয়া উচিত সব কিছু দানাই ওকে ইউজ করুন ওর যেটা ভালো লাগবে ও সেটা খাবে যেটা ভালো লাগবে না সেটা কম খাবে আমরা পরের দিন সেটা কম দেব যেটা ভালো লেগেছে সেটাই দেবো আবার পাখিকে যদি আমি দানা মিক্সিং করে দিলাম না এক রকমের দানা দিলাম কাঙ্গি দিয়ে দিলাম শুধু পাখির কিন্তু পেট ভরবে খাবে খেয়ে পেট ভরবে কিন্তু নিউট্রিশন ভ্যালু কিছু থাকবে না ওর মধ্যে পেট ভরবে নিউট্রিশন কিছু যাবে না এই নিউট্রিশন না যেতে যেতে পাখি এমনি আস্তে 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 আমার খিদে মিটলো কিন্তু আমার শরীরে যে লাগার জিনিসগুলো সেগুলো আমি পেলাম না তাহলে অটোমেটিক আমি আরও শুকাতেই থাকব তাহলে আমি যদি শুকাতে থাকি তাহলে আমার ওই বুকের হাড় আবার বেরিয়ে আসবে মানুষের সারা শরীরের দিকেই বোঝা যায় যে প্রথমে এই হাড়গুলো বেরোবে সেইভাবেই একই সিস্টেম আর কিছুই না তো এবার এই সুখার প্রবলেমগুলো তো এত কিছু ইয়ে হলো এবার এই প্রবলেমগুলো ডিটেক্ট করা হলো গিয়ে সবচেয়ে বড় ব্যাপার ডায়রিয়া ডিটেক্ট করতে পারবে কোনো অসুবিধা নেই চোখে কোনো প্রবলেম হয়েছে ডিটেক্ট করতে পারবেন কেন চোখের থেকে জল বেরোবে চোখ পিটপিট করবে খুব বেশি মাইটসের প্রবলেম হয়েছে সেটা বোঝার উপায় হলো গিয়ে পাখিটা দেখবেন অসম্ভব গাছ উল্কাবে কথায় কথায় গাছ উল্কানো শুরু করবে মানে নর্মাল পাখি কি হয় হয়তো সারা দিনে দু তিনবার হয়তো গায়ের মধ্যে একটুখানি বসে নিয়ে দু পাঁচ মিনিট ধরে একটু গা গাছ উল্কালো উল্কা এ দেখবেন কিছুক্ষণ পরপরই করছে তারপরে ধরুন ওর 
খিদে চলে গেছে মানে খাওয়ার ইচ্ছে চলে গেছে মানে ওর ইন্টারস্টিনাল ট্র্যাকে কোনো অসুবিধা হচ্ছে সেটা বোঝার কী উপায় সেটা বোঝার উপায় হলো গিয়ে ও খাবার ছড়ানোর একটা টেন্ডেন্সি থাকবে আপনি যে খাবারটা দেবেন সফট ফুড বলুন দানা বলুন সেই রেশিওটা দেখবেন অনেক কমও খাচ্ছে তাতে বোঝার উপায় আছে বলে গিয়ে ওর খিদেটা খুব কম ইচ্ছেটা খুব কম তার জন্য আমাকে সেই মেডিসিন ইউজ করতে হবে রেসপিরেটরিটাকে ইনফেকশান হলে এইটা বোঝা হয়ে যায় খুব কষ্ট যদি একটু ফলো না করে দেখা যায় যে কন্টিনিউয়াস হা করছে কি না শ্বাস নিতে একটু অসুবিধা হচ্ছে কি না বা ফট ফট যেটা করে মানে হাচ্ছি দিচ্ছে কি না সেই জিনিসগুলো করছে কি না এইগুলো একটু দেখার বিষয় আছে সেইগুলো যদি বুঝতে পারেন তাহলে দেখবেন সেইগুলো থেকে কোনো প্রবলেম নেই আর স্ট্রেস এটা বোঝার তো সবচেয়ে সহজ উপায় সেটা হলো গিয়ে ও সব সময় চেষ্টা করবে আপনার থেকে যতটা দূরে হোক ততটা দূরে গিয়ে বসার স্পেশালি কেজের একদম কর্নার সেই কর্নার নেবে ভয় পেলেও নেবে অ্যাংজাইটিতেও নেবে স্ট্রেসেও নেবে আর তারপরে আপনি যে খাবার দিচ্ছেন দেখবেন খাবারের খাবার ইচ্ছেটাও অনেক কম আসছে না সহজে কিন্তু স্ট্রেস লেভেলটা পুরনো পাখিদের মধ্যে আসে হলো গিয়ে নিউট্রিশন ঠিকঠাক না পেলে তখন আসে আর নতুন পাখিদের আসে হলো গিয়ে প্রথম থেকেই স্ট্রেস লেভেল কমানোর জন্য কিন্তু এই মেডিসিনগুলো অনেকগুলো মেডিসিন ইউজ করা হয় যেরকম আমি বলেছিলাম যে আদা আদা কিন্তু স্ট্রেস লেভেলটাকে অসম্ভবভাবে কমায় সে জন্য আদার জল যদি দেন সেটা কিন্তু খুব ভালো হবে ওদের জন্য নতুন যে পাখি আনছে এই সিজনে একটু পুদিনা আদা দিয়ে যদি জল দেন খুব ভালো হবে তারপরে ধরুন টক দইয়ের ওপরে যে জলটা থাকে টক দইয়ের ওপরে জল নিলাম আমি জল নিয়ে ওর মধ্যে ধরুন আমি কুড়ি এম এল টক দইয়ের জল আর দশ এম এল ওয়াটার মিশিয়ে তিরিশ এম এল করলাম করে ওকে দিলাম করে খেয়ে নিল দু ঘন্টা পরে আমি বের করে নিলাম এইটাও কিন্তু পেটের জন্য আবার খুব ভালো তারপরে জোয়ান মৌরি মেথি প্রচুর সব অনেক কিছু আছে গরমের জন্য এগুলো খুব ভালো জিনিস এছাড়া রেসপিরেটরিটাকে ইনফেকশন হয়েছে টেট্রাসাইক্লিন ইউজ করতে হবে তার সঙ্গে মাল্টিভিটামিন বা বি কমপ্লেক্স আর প্রথম যখন পাখি আনবেন অবশ্যই পাখিকে যখন খাবার দেবেন তার মধ্যে বি কমপ্লেক্স আর হজমের ওষুধ তো অবশ্যই দেবেন কেন অ্যাম্বিপ্লেক্স যেটা বলেছিলাম আগে অ্যাম্বিপ্লেক্স অ্যাম্বিপ্লেক্স কিন্তু স্ট্রেস লেভেলটাকে খুব সুন্দর করে কমাতে সাহায্য করে কিন্তু তার সঙ্গে হজমের ওষুধটাও এই জন্য দেবেন কেন ও ওখানে যে খাবারটা খেত আপনার এখানে এসে যে খাবারটা খাবে দুটোর মধ্যে কিন্তু টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট হলেও তফাৎ হবে তার খাবারটা কিন্তু যা দিত আপনি হয়তো তাই দিচ্ছেন কিন্তু দুটোর মধ্যে কিন্তু তাও ফারাক আসবেই একই রান্না দুজন লোকে করবে দুটোর টেস্ট আলাদা আলাদা হয় সেই জন্য এই জিনিসগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এবার আসি আপনি দেখে নিলেন আপনার পাখির বুকের হাড় বেরিয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে কি করব নর্মালি বুকের হাড় যখন একদম পুরো ধরুন বেরিয়ে গেছে কিছু নেই এই সব জায়গায় তা আপনি ধরে নেবেন ট্রিটমেন্টের করার মতো অবস্থার থেকে বাইরে চলে গেছে কিন্তু মোটামুটি হাড় বেরিয়েছে কিন্তু খুব বেরিয়ে যায় মানে এখনও কন্ট্রোল করা যেতে পারে এখনও একটু হলেও চঞ্চল আছে একদম বসে পড়ে নিও কেন এই চঞ্চলতাটাও কমে যাবে আস্তে কেন আমার শরীরে শক্তি না থাকলে আমি দৌড়াদৌড়ি করবো কোথা থেকে যখন একদম অবস্থা খারাপ হয় তখন আস্তে আস্তে তো বসেই পড়বে আর এই গরমে হয়তো স্ট্রোকই হয়ে যাবে কিন্তু যার মোটামুটি অবস্থা রয়েছে তাকে কিন্তু ঠিক করার উপায় আছে ঠিক করা যায় কিন্তু সুখা প্রবলেমটাকে আমরা ঠিক করব না আমরা সুখা যার জন্য হয়েছে সেই প্রবলেমগুলোর জন্য ওষুধ ইউজ করব সুখা একসাথে একটা এভিয়ারিতে সব পাখির হয় না স্পেসিফিক ধরে নিলাম একটা কি দুটো কি তিনটে পাখির হয়েছে মেডিসিনটাও আমরা ইউজ করব কিন্তু স্পেসিফিক্যালি ওই পাখির জন্যই আমি যে মেডিসিনের কথা এখন বলবো সেটাও কিন্তু ইউজ করব স্পেসিফিক্যালি ওই পাখিগুলোর জন্যই সে দু তিনটে চারটে যাই পাখি হোক ওই কটা পাখির জন্য ইউজ করব আর কাউকে ওই মেডিসিনটা দেব না ট্যাক্সিমো এই ওষুধটার নাম হয়তো আমরা সবাই শুনেছি ট্যাক্সিমো ট্যাক্সিমো সিরাপ বা ট্যাক্সিমো ড্রপ ট্যাক্সিমো সিরাপ বললে বলতে হবে ট্যাক্সিমো ড্রপ যেটা বাচ্চাদের দেওয়া হয় ছয় থেকে বারো মাস বয়সের বাচ্চাদের মোটামুটি দেওয়া হয় 
ডেক্সিমো ড্রপ দেখবেন একটা স্টেরেল ওয়াটার থাকে আলাদা আর একটার শিশিরের মধ্যে একটা পাউডার থাকে এবার সেই শিশিরটার মধ্যে দেখবেন একটা দাগ মতো করা থাকে ওই দাগ অবধি ওই স্টেরেল ওয়াটার দিয়ে ওটাকে নাড়িয়ে ওই ওষুধটাকে তৈরি করতে হয় এই ওষুধটা ট্যাক্সিমো এটা ডাইরেক্ট আমরা ড্রপারে নেব নিয়ে যে পাখিটার এই প্রবলেমটা হয়েছে মানে আমি হার দেখতে পাচ্ছি যেই পাখিটার সেই পাখিটাকে আমি দু ফোটা দিয়ে দেব সকালবেলা আমি দু ফোটা এই ট্যাক্সিমো ওই পাখিটাকে দিয়ে দেব যদি পাখিটা লাভবার্ড অবধি হয় তাহলে যদি লাভবার্ডের উপরে হয় ধরুন ককটেল হলো কনুর হলো সেই ক্ষেত্রে আমি পাখিটাকে তিন ফোটা ট্যাক্সিমো দেব যদি ফিন ছয় আমি এক ফোটা ট্যাক্সিমো দেব বদ্রি হলে পরেও দু ফোটাই দেব ফিন ছোলে পরে এক ফোটা দেব এবার ট্যাক্সিমো কিসে কিসে কাজ করে আগে সেটা জানা ভালো ট্যাক্সিমো থ্রোট ইনফেকশানে কাজ করে ট্যাক্সিমো লাংস ইনফেকশানে কাজ করে মানে ব্যাকটেরিয়াল যা যা ইনফেকশান আছে সেগুলোতে কাজ করে শ্বাসনালীর কোনো ইনফেকশান হলে সেটাই কাজ করে ইন্টাস্টেনাল কোনো ইনফেকশান হলে সেটাই কাজ করে ইউরিনারি ট্র্যাকে কোনো ইনফেকশান হলে সেটাই কাজ করে ট্যাক্সিমো ওপর থেকে নিচ অবধি মোটামুটি ব্যাকটেরিয়াল সব ইনফেকশানের উপরেই কাজ করে সেই জন্য ট্যাক্সিমো এইটার জন্য বেস্ট মেডিসিন আমি আবার বললাম যেহেতু সুখার ব্যাপার ঘরোয়া টোটকার ভিতরে ঢুকব না ঘরোয়া টোটকাও আরও আছে সেগুলো নিয়ে আমি পরে কোনো সময় কথা বলবো কিন্তু ঘরোয়া টোটকার ভিতরে যাওয়ার দরকার নেই এই মুহূর্তে আমরা ডাইরেক্ট অ্যান্টিবায়োটিকের দিকেই যাব সেটা হলো গিয়ে ট্যাক্সিমো ট্যাক্সিমো ফিনছোলে এক ফোটা বদ্রি থেকে নিয়ে শুরু করে লাভবার্ড হলে দু ফোটা ককটেল কনুর হলে তিন ফোটা যদি এরপরে সান কনুর হয়ে যায় বা তার উপরে যেতে চায় বডি ওয়েটের হিসাবে বাড়তে থাকবে ঠিক আছে যাবা হলে পরেও আমরা কিন্তু এক ফোটাই দেব যাবা হলেও এক ফোটাই দেব এবার শুধু ট্যাক্সিমো দিলে কিন্তু কাজ হবে না ট্যাক্সিমো ইউজ করলাম তার সঙ্গে আমাদের আরেকটা মেডিসিনও ইউজ করতে হবে সেটা কি সেটা হলো গিয়ে বি কমপ্লেক্স মেডিসিন বি কমপ্লেক্স এবার আপনি অ্যাম্বিপ্লেক্স ইউজ করতে পারেন অ্যাম্বিপ্লেক্স এছাড়া যদি ভালো বি কমপ্লেক্স বলেন সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো পলিবিয়ান এসএফ ইউজ করতে পারেন সরি পলিবিয়ান এসএফ যে কোনো মেডিক্যাল শপে পাবেন পলিবিয়ান এসএফ বা ট্যাক্সিমো ড্রপ দুটোই যে কোনো মেডিক্যাল শপে পাবেন মানুষের মেডিক্যাল শপ ভেটেনারি মেডিক্যাল শপ না মানুষের মেডিক্যাল শপে দুটোই পাবেন ট্যাক্সিমো আমরা ইউজ করব সাত দিন আর পলিবিয়ান ইউজ করব টানা দশ দিন ট্যাক্সিমো যেহেতু সকালবেলা দেখছি ছোট পাখি হলে এক ফোটা তার থেকে বড় হলে দু ফোটা তার থেকে বড় হলে তিন ফোটা একইভাবে আমরা পলিবিয়ান এসএফ হোক বা অ্যাম্বিপ্লেক্স হোক বা অন্য যে যেই বি কমপ্লেক্স ইউজ করে সেটাই হোক না কেন কিন্তু এই দুটো আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো তার দিয়ে পলিবিয়ান এসে বললো সবচেয়ে ভালো যেহেতু মানুষের মেডিসিনটা ইউজ করছি সেই জন্য আমি মানুষের মেডিসিনই বললাম তো যদি পলিবিয়ান এসেফ নিয়ে বলি পলিবিয়ান এসেফ ছোট পাখি হলে এক ফোটা সেটা দেব হলো গিয়ে বিকালবেলা মানে ধরুন ওই তিনটে চারটে নাগাদ তারপরে যদি মাঝারি পাখি হয় মানে লাভবার্ড অব্দি যদি পাখি হয় বদ্রি থেকে লাভবার্ড তাদের দেব দু ফোটা আর ককটেল থেকে নিয়ে শুরু করে কোনো রব্দি তাদেরকে দেবো তিন ফোটা মানে তিন ফোটা ট্যাক্সিমো দেব তিন ফোটা পলিবিয়ান এসএফ দেব এসএফ কেন শুধু পলিবিয়ানও তো দিতে পারি এসএফ এই জন্যই এসএফটা হলো সুগার ফ্রি সেই জন্য এসএফ প্লেন পলিবিয়ান কিন্তু সুগার ফ্রি না সেই জন্য এসএফ পলিবিয়ান এসএফ এই দুটো ইউজ করলে পরে আশা করি সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে পাখিকে আপনি অলমোস্ট সেভেন্টি টু এইটি পারসেন্ট দেখবেন ঠিক হয়ে এসছে বাদ বাকি এবার আমরা কাজ করব 
ওর নর্মার হেলথের জন্য নিউট্রিশন পার্ট নিয়ে নিউট্রিশন পার্ট দিয়ে ওকে আর বেটার করে দেবো যে যেই জিনিসগুলো ওরই নিউট্রিশন পার্টের মধ্যে থাকবে যেরকম প্রত্যেকটা পাখির খাবারে হোক জলে হোক ভিটামিন বি কমপ্লেক্স অ্যামিনো অ্যাসিড মাল্টিভিটামিন মাল্টি মিনারেল এই জিনিসগুলো থাকা উচিত ভিটামিন বি কমপ্লেক্স অ্যামিনো অ্যাসিড মাল্টিভিটামিন মাল্টি মাল্টি মিনারেল এইগুলো যদি খাবারের মধ্যে সব পাওয়া যায় এই প্রবলেমগুলো সচরাচর অ্যারাইজ হয় না প্রপার কেয়ার প্রপার ডায়াগনোসিস না করতে পারলেই এই প্রবলেমগুলো আসে সে ভয় পাওয়ার মতো কিচ্ছু নেই যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এটা ইউজ করুন আশা করি উপকার পাবে তাহলে আজকের জন্য এখানেই আমি ভিডিওটাকে শেষ করছি যদি এরপরেও এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে ফোন করবেন বা হোয়াটসঅ্যাপ করবেন আমি নিশ্চয়ই উত্তর দেবো বা কমেন্ট সেকশানে লিখবেন আমি সেখানেও উত্তর দেবো ঠিক আছে আর যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন লাইক করবেন আর বেল বাটনটা টিপে দেবেন যাতে নোটিফিকেশানগুলো পেয়ে যান তাহলে গুড নাইট টাটা